皆さんごきげんよう神川薫です今回取り上げる話題は無免許運転の常習者だった東京都議会議員の木下都議についてのお話をしようと思いますこの方は選挙期間中において無免許運転の常習者であったということが当選後に発覚しその時においては事故も起こしていたことなども合わせて分かったことから大いに批判を浴びている人物ですしかし議員になってからというものを一度も議会に出席せずその間もずっとずっと議員報酬や政務活動費などを支払いが続いている状態でしたですから問題について申請化するどころか隠れ続けていることそれ自体も継続的に批判されている状態でした今回記事として取り上げるのはようやくその人物が議会で行われる委員会に出席するというので報道陣の前でようやくこの件についての自身の言葉を発表しています私のチャンネルではまあなるべく客観性や中立性といったものを少しは担保してあげようと思っていますから木下都議がどのような言い分で今回の件について話しているかについてなるべく全文をお届けしようと思っていますしかし話を聞けば聞くほど根本的な問題が一切解決していないということに私は非常に腹立たしい気持ちを持ちましたそのことについては後半で解説していこうと思いますそれでは無免許運転を繰り返していたことが発覚してなおも都議会議員であり続けようとしている木下都議がどのような言い分を持っているか記事を見ていきましょう続けてほしいとの声もある無免許運転の木下都議一問一答7月の東京都議選期間中に無免許運転で人身事故を起こし再選後に都議会への長期欠席を続けていた木下文子都議都議会公営企業委員会に出席するため4ヶ月ぶりに報道陣の前に姿を見せ取材に応じた一問一答は次の通り議会では議員辞職勧告が決議されている身体についてはまずその前に私の行動で多くの人に迷惑をかけ被害に遭われた方へのお見舞いとお詫びの気持ちを表したい事故を起こしたのはあってはならないことと反省している二度と繰り返さないよう免許の再取得はせず車などの運転はしない事故当時の車も処分したこの度は本当に申し訳ありませんでした。多くの方からご意見、お叱り、ご批判をいただいた。議員辞職を求める声も承知している。都議会で2度の辞職勧告決議案が出されたことも重く受け止めている。1期目の4年間は私にとって貴重な4年間だった。特に弱い立場の人に耳を傾けて多くの課題解決につながるよう努力した。女性の問題を含めて新型コロナウイルス下でさらに強い声をいただき、解決することの大切さを身をもって感じてまいった2000件ほどの声に応えてきた4年間だった厳しい声の一方ぜひ続けてほしい力を貸してほしいという声があるのも事実償うべき罪は償うこれを行った上で失われた信頼回復は厳しい道のりであると覚悟しているがこれからの議員活動の中で答えを導き出せればと考えているこの間3ヶ月間議会に来られなかった心身の不調だが事故の前、選挙運動の期間から不眠、ストレスなどがあって体調が悪かった。事故を受けさらに状況が厳しくなり、よく寝られない日々が続いた。よく寝られない日々が続いたり、食べ物が口を通らない日もあったり、手がつかないようなイライラ、不安に苛まれ、寝ずに頑張ると高揚してしまって、ハイテンションになるような尋常でない状況が続いたので、医療機関に受診して薬を処方していただいている。このような状況で議会を休んだこと、議長、副議長をはじめ、議会関係者の皆様に負担をかけたことについても、改めてお詫び申し上げます。休んでいた間の議員報酬は、私に支給されている3回の合計192万円弱になると思う。すでに表明した通り、受け取るべきでないと考え、都への返納も公選法上できないので、NPO 法人などの団体に選挙管理委員会の指導を受けながら、公選法に抵触しない寄付先を選定し、すでに寄付を行った政務活動費は月々50万円が会派に支給されているが議員から請求しない限り都に返納される仕組みなので3ヶ月間の総額150万円について私からは請求しない最後に被害に遭われた方に改めてお詫び申し上げたい10月半ばに示談を受けていただいたことは感謝したい現在も捜査が続けられている案件で事故事件に関しては整理された段階で弁護士とも相談してて説明を行っいいきたい最後に改めてこの度の件で多くの皆様に大変なご迷惑をおかけしあってはならない事故を起こしたことを心より反省するとともにお詫び申し上げます
本当に申し訳ございませんでした。なぜ無免許で運転をしたのか、捜査・聴取を受けている内容なので、現時点では申し上げられない、無免許運転していた自覚はあったのか、申し訳ございません。現在そこについてもお話はできない。議員を続けるということだが、批判の声がある。辞職勧告も2度決議されている。議長、副議長からもお話しいただいた。二度の辞職勧告決議が出ていること。これは議会の意思。議会を構成する議員を選んだ有権者の意思ということは重く受け止めている。ここからは少し記事を補足するような内容についてお話をしていきましょう。まず、今回東京都議会においては辞職勧告決議というのがたびたび出されています。しかしこれはお願いであって強制ではありません。ですから、議会で辞職勧告決議が採択されただからやめなさいと言われても、辞めるかどうかというのは結局のところ本人が決めることとなります。なぜそのような決議に強制力を持たせていないかといえば、それはどこかの政党が多数派を占めた時に、自分たちが辞めさせたい議員というものを任意で辞めさせてしまうようなことができてしまうのは制度上問題があるからです。では、リコールについてはどうでしょうか。こちらの方も今はできない状態です。議員就任後1年を経過した後からリコールの対象となります。東京都議になってから4ヶ月という段階においては、さあリコールをかけようということにはなりません。そして、リコールをいざかけようと思っても、これが結構大変なこととなります。選挙区の有権者の総数の3分の1以上の署名が必要となります。木下都議は東京の板橋区から選出されました。板橋区の投票率は 41.68% です。ですから、リコールをしようと思って、実際に署名を集めたとしても、3分の1以上の署名が集まるかどうかというのは結構大変なこととなります。木下都議が受け取っているお金についての話もしておきましょう。木下都議が受け取っているお金については、選挙管理委員会など指導も受けつつ、寄付していますよであったり、もしくは請求しなければ返納されるものについては請求しないといったことなどを話しています。しかし、そもそも論として、報酬が支払われないようにできないものかというのは誰もが思うところでしょう。そのため長期欠席議員に対する報酬減額条例を制定するのが良いというのが今回の問題に対する解決案の一つです。しかし東京都議会においてはこの問題については継続審議中という形で未だに決議がされていません。木下都議が出席しようとした委員会は他の都議がボイコットしたことから開催されず、木下都議のの出席の実績は残りませんでしたしかし出席すれば追及されることが避けられない本会議と違い委員会においては話し合う議題がありその議題について話し合う以上木下都議に対する追及といったものはほとんど見られないことでしょうですからどこかの委員会に出席することによって出席する実績さえ作ればこのような長期欠席議員に対する報酬減額といったこともなかなか当てはまりにくくなってしまうでしょう。木下都議はあれこれ話をしてその中において報酬はなるべく受け取らないようにしているんですよ。返せるものについては返しているし返せないものについても NPO 団体などに寄付をしていますよなどという話をしています。確かにこの問題については議員報酬が結局のところ無駄になっていてしかも私腹を肥やすことに使われているんであるこんなにひどい話はないという批判がありますからそれを避けようとしているのは分かりますしかしこのお金というのはそもそも議会で働く人のためのお金であり決してどこかの NPO 団体に支払われるために用意されたお金ではありませんですから木下都議がいくら私はなるべく受け取らないようにしているんですよなどと弁明したところで全くの目的外のところに税金が結局のところ移されてしまうわけですからこんなひどい話はありませんそしてものすごく根本的な話から言ってそのような弁明をいくら繰り返されたとしても根本的な理由であるあなたがやめてくれればこんな問題発生しないのにという不満は決して解消しないのですそして木下都議が辞めないで済んでいる理由というのは結局のところなるべく不正があって辞めさせるようなことがあってはならないといういわば善意の形で残されているルールの抜け穴というものを利用しているようにしか見えません例えば辞職勧告決議がいくら出されたとしても結局のところ辞めるかどうかというのは最終的には本人が決めることというのはまさにそのような制度の悪用を防ぐためのルールというものがあってそのために辞職しないで済んでいるのですこの辺りの説明も記事の後で行いましたが
リコールをしようと思っても今はまだできないであったり実際にやろうとするととてつもない労力がものすごい多くの人たちに対してかかってくる問題なども発生しますリコール運動といったものは決してインターネット上で投票できるわけではありませんみんながみんな実質の署名をしなければならないわけですから何十万人という人たちが関わらなければ結局のところやめさせることができないという非常に辛い現実がありますしかしそのような手続きをなぜ踏むかといえばこの制度を利用してやめさせたいやつ気に食わないやつをやめさせてしまおうなどということが起こらないようにするためのある程度民主主義の必要なコストだと言われています木下都議はそのような不正に基づいた落選運動などをさせないための仕組みというものに結局のところ悪用して自分が居座っているだけであり非常に醜悪な存在となっていますそして木下都議は辞めない理由として辞めないでほしいという声もあるんだというふうに弁明しているわけですがまあ確かにそうでしょう多くの人々がたとえ辞めてほしいと言ったとしても本人の心の声として辞めたくない辞めてはならないという気持ちがあればそれは確かに辞めないでほしいという声があるというまあそういった形になるでしょうもしくは木下都議が都議会議員を続けることによって何らかの利益を得るような人物が他にもいるのであればそのような人たちはこのまま続けてほしいと思っているかもしれません今回の出来事を通して少なくとも東京都議会はこのようなことが起きた時に今度はどうするかといったことを真剣に考えて最低でも長期欠席議員に対する議員報酬を削るための条例はしっかりと作るべきですし何だったらリコールについても当選直後から行えるようなそのような仕組み作りの変更といったものも十分に検討すべきでしょう今回の問題というのは木下都議本人が一番悪いわけですが東京都議会もこの問題に対して十分に実効性のある対策を打っていないということも同時に東京都議会の動きの鈍さこれもまた批判に値するものだと私は思います皆さんは今回の問題についてどのようなことを思うでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いしますそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね